కొంచెం ఇంచుమించులో ఆయన చెప్పినట్టుగానే రైలు వచ్చింది ఆగి ఆగడంతో ఎదురుగుండా ఉన్న పెట్టెలోకి నా సామాను నెత్తిన పెట్టుకొని ఎక్కబోయాను ఒక మెట్టు ఎక్కి రెండవ మెట్టు మీద కాలు వేయబోతూ ఉంటే వెనుక నుంచి ఎవరో తోశారు ఆ అదురుకు నా నెత్తి మీద ఉన్న సామాను నా వెనుక ఉన్నవాడి నెత్తి మీద పడి అక్కడైనా ఆగకుండా కింద ఎవళ్ళ కాళ్ళ మీదో దభీమని పడ్డది నేను సామాను కోసము వెనక్కి తిరిగి చూశాను ఆ పళంగా చెయ్యి జారి నా వెనకవాడి మీద నేను నా వెనుకవాడు నా సహితంగా వాడి వెనుకవాడ మీద పడి విరుచుకుపడ్డాం మేము కింద పడ్డామని జాలి పడడానికి బదులు మమ్మల్ని తిట్టడం మొదలుపెట్టారు కొందరు మా మీద నుంచి నడిచిపోయి రైలెక్కారు నేను లేచి నిమ్మళంగా సామాను సర్దుకుని ఎక్కడెక్కడ దెబ్బలు తగిలినవో సావకాశంగా రైలెక్కిన తర్వాత చూసుకోవచ్చని ముందు రైలెక్కాను రైలెక్కి సామాను పైన పెట్టుకుంటున్నాను హఠాత్తుగా రైలు కదిలింది నా వెనుక బల్ల మీద ఉన్న కూర్చున్న ఆడ మనిషి ఒళ్ళో పడ్డాను ఆవిడ నాలుగు ఆశీర్వచనములతోటి ముందుకు కెంటింది నా ఎదుట బల్ల మీద సుఖంగా చుట్ట కాల్చుకుంటూ అరమోడ్పు కన్నులతో ఆనంద పరవసుడై ఉన్న కాపు మీద పడ్డాను ఆ చుట్ట నా బుగ్గకు తగిలి చురుక్కు మన్నది నేను మొర్రో అన్నాను ఆనంద సమాధిలో నుంచి కొంచెము మెలకువ తెచ్చుకుని అతను ఆనందము ఎంత బరువెక్కిందేమో అని చూశాడు కాబోలు కెవ్వమని కేక వేసి ఏ పాము మీద పడితే తోసివేసినట్లు నన్ను తోసివేశాడు ఎదుట ఉన్న చంటి పిల్లపైన పడబోయి ఆ పిల్ల నలిగిపోతుందేమో అన్న భయంతో ఎలాగో తప్పించుకొని తల్లి మీద పడ్డాను మళ్ళీ ఆవిడ తే తోసేయబోతూ ఉంటే గట్టిగా ఆవిడ మెడను పట్టుకున్నాను రైల్లో వాళ్ళంతా కడుపు చెక్కలయ్యేటట్లు నవ్వడం ఆరంభించారు ఇంకా నేను నిలబడి ఉంటే ఎవ్వళ్ళని కౌగులించుకుంటాను అని భయపడి నాకు కూర్చోవడానికి కొంచెం స్థలము ఇచ్చారు పైబళ్ళ మీద పెట్టె పెట్టి దాని మీద మడత మంచము చాప పెట్టి ఇవన్నీ కలిపి పైన గొలుసు కనపడితే దానికి వీటికి సాయంత్రం కొన్న చేంతాడు వేసి లాగి బిగించి కట్టాను ఇంకా సామాన్లకి పర్వాలేదు కదా అని సుఖంగా కూర్చున్నాను ఇంతట్లోకి ఎందుకో రైలాగింది అంతా తొంగి చూశారు ఇంకొక క్షణానికి గార్డులిద్దరూ మా పెట్టెలోనికి వచ్చి గొలుసు ఎవరు లాగారు అన్నారు ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు పైకి చూశారు నా సామాను కేసు చూపించి ఈ సామాను ఎవరిది అన్నారు మళ్ళీ ఏమి పుట్టి మునిగిందో అని హడిలిపోతూ నాదేను అన్నాను ఎందుకలా గొలుసు కట్టావు సామాను రైలు కుదుపుక్కి కింద పడిపోకుండాను జాగ్రత్తగా ఉంటుందని అలా కట్టాను పెట్టెలో వాళ్ళంతా ఊరికే నవ్వడం ఆరంభించారు ఘాటు యాభై రూపాయలు జరిమానా ఇవ్వమన్నాడు నా దగ్గర ఏమీ లేదు ఇచ్చుకోలేను క్షమించండి అని ప్రాధాయపడ్డాను ఆఖరకు ఎలాగైతేనేమి నా సామానుని గొలుసుకి విప్పేవేయమని చెప్పి వాళ్ళు చక్కా పోయినారు వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత నా అపరాధం ఏమిటని పక్కన ఉన్న వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాను అక్కడ గొలుసు కాస్త లాగితే రైలు అలా ఎలా ఆగుతుందా అనుకున్నాను ఇంకా కాసేపటికి రైలు మళ్ళీ ఆగింది నా పెట్టెలో కొందరు దిగారు మళ్ళీ కొందరెక్కారు కాసేపు ఉండి మళ్ళీ బండి బయలుదేరింది నా పక్కన ఒక విన్న వితంతువు సుమారు నలభై సంవత్సరముల మనిషి నా వైపు వీపు పెట్టి కాళ్ళు బల్ల మీదకి చాచుకొని కూర్చుంది కొంతసేపటికి కొనికిపాట్లు పడడం మొదలుపెట్టింది మన దేశ దారిద్ర్యము ప్రజల అజ్ఞానము వితంతువుల దుర్భర అవస్థ ఇత్యాది విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ దేశం ఎప్పుడు ఏ రీతిన బాగుపడుతుందా అనుకుంటూ అయినా మంచి కాలం సమీపిస్తున్నది నేను మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చి ఈ కష్టాలను తొలగిస్తాను అని అనుకుంటూ నేను నిద్రపోయినాను రకరకాల కళలు వచ్చినవి కొంతసేపటికి మెలకు వచ్చింది నేను లఘు శంఖకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది అంటే రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళాలి అని అర్థం ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏమి చేయడానికి తోచింది కాదు ఒక్క మాటు రైలు ఆగితే బాగుండు దిగి వెళ్ళి రావచ్చు అనుకున్నాను గొలుసు లాగుదామా అనుకుని యాభై రూపాయల జరిమానా మాట జ్ఞాపకం వచ్చి తిన్నగా కిటికీ దగ్గర కూర్చుని రైలు ఒక్క మాట ఆపమని గార్డు గారికి గట్టిగా కేక వేశాను నా కేక ఎవ్వరికీ వినపడలేదు కడుపు ఉబ్బుకు వస్తుంది ఏమీ తోచింది కాదు అక్కడ కూర్చున్న పెద్ద మనిషి ఒక ఆయన్ను పలకరించి నా అవస్థ చెప్పి ఇలా కేక వేశాను ఎవ్వళ్ళూ పలకలేదు ఎలాగూ అని అడిగాను 
ఆయన నవ్వి అబ్బాయి వెర్రివాడిలా ఉన్నావు మనకు కావలసిన చోటల్లా రైలు ఆపరవు ఇక్కడే గది ఉంది ఒకటికి వెళ్ళవలసి వచ్చినా రెండుకి వెళ్ళవలసి వచ్చినా ఆ గదిలోనికి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి గది చూపించాడు వెళ్ళి వచ్చి కూర్చుని కాసేపు కొనికపాట్లు పడేసరికి తెల్లవారింది చక్కగా రైలు ప్రతి స్టేషన్లోనూ ఆగడము ఎక్కే జనానికి దిగే జనానికి తగిన సౌకర్యము రైలులో కూర్చున్న వాళ్ళు మళ్ళీ దిగక్కర్ లేకుండా అందులోనే పాయఖాన ప్రతి స్టేషన్లోనూ జనానికి అత్యవసరమైన పదార్థాలన్నీ అమ్మరావడము అన్ని ఏర్పాట్లు బహుబాగుగా ఉన్నాయి అనుకున్నాను అందుకనే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు అయినారు అనిపించింది ఇలా ఉండగా ఉదయం తొమ్మిది గంటలు అయ్యేసరికి బేసిన్ బ్రిడ్జ్ అనే స్టేషన్ వచ్చింది నేను స్టేషన్లో దిగే జనాన్ని చూస్తూ నిలబడ్డాను ఒక ఆయన నల్లధర నా దగ్గరికి వచ్చి టికెట్ ఇమ్మన్నాడు ఇచ్చాను చూచి మాట్లాడకుండా జేబులో వేసుకున్నాడు ఇదేమిట్లా టిక్కెట్ తీసుకుపోతున్నాడు ఏమన్నా గట్టిగా అడగడానికైనా నల్లగా ఉన్న ధర కూడాను నా సంగతి ఏమి కాను ఎలాగని హడిలిపోయి వాడు వెంబడబడ్డాను నా టిక్కెట్ నాకు ఇమ్మని ప్రాధాన్యపడ్డాను వాడు నన్ను కోపంతో పొమ్మన్నాడు వాడు పొమ్మన్నంత మాత్రాన ఎంత అభిమానంగా ఉన్నా ఎలా పోనో టిక్కెట్ వాడి చేతిలో చిక్కుకుపోయింది అందుకని అభిమానం చంపుకుని వాడిని వెంబడించాను ఆఖరకు రైలు కదిలే వేళయింది ఇంకొక నలుగురు ఐదుగురు నల్ల ధరలు చేరారు దయచేసి నా టిక్కెట్టు నాకు ఇప్పించండి అన్నాను గెట్ అవే మ్యాన్ యు సేమ్ టు బి ఏ ఫుల్ అన్నాడు అయ్యా నా టిక్కెట్ ఇప్పించి మీరు ఎన్ని తిట్టినా పడతాను నా టిక్కెట్ ఇవ్వరు పైగడి తిడతారేమండి అన్నాను ఒళ్ళుమండి రైలు కూసింది గెట్ ఇన్ మ్యాన్ యు హ్యావ్ నో బ్లడీ ఫియర్ నో బడీ విల్ ఆస్క్ యూ అని నన్ను రైల్లోకి తోశాడు రైలు కదిలింది ఏమి చేయడానికి గత్యంతరం తోచలేదు స్టేషన్లో ఆ ధరలంతా కడుపు పట్టుకుని నవ్వుకుంటున్నారు నేను దిగుదామని ప్రయత్నం చేశాను నా పక్క ఉన్న ఆయన నన్ను ఆపి ఏమిటి సంగతి అని అడిగాడు ఆయనతోటి చెప్పాను ఇలా టిక్కెట్ తీసుకుని పోయి ఇవ్వలేదని అప్పుడు ఆయన నవ్వి వచ్చే స్టేషన్లో చెన్నపట్నము అక్కడే అంతా దిగిపోవడం అందుకని అక్కడ కంగారుగా ఉంటుందని టిక్కెట్లన్నీ ఇక్కడే వసూలు చేస్తారు నీకేమీ భయం లేదని అభయం ఇచ్చాడు సరే ఎటు పోయి ఎటు వచ్చినా అందరి దగ్గర కూడా టిక్కెట్లు పుచ్చుకున్నారని చెప్పారు కనుక వారికి లేని భయం నాకెందుకని ధైర్యం తెచ్చుకుని కూర్చున్నాను ఇంతలోనే చిన్నపట్నం చేరాము